Hallo YouTube, heute möchte ich in meinem Zimmer einen Temperaturrekord aufstellen und zwar nicht im Plusbereich, sondern im Minusbereich. Und um den Rekord aufzustellen, verwende ich ein Peltier-Element. Wer nicht genau weiß, was das ist, der schaut mal kurz bei Google nach. Das wird zumindest auf der einen Seite warm und auf der anderen Seite kalt. Und desto besser man die warme Seite kühlt, desto kälter wird die kalte Seite. Und das benötigt natürlich Strom. Ich habe ja einen Bleiakku als Stromversorgung, dann noch einen Ampermeter. Und für die Temperatur natürlich einen Thermometer. Und das ist der Fühler davon. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. So, schnell drauf, den Fühler. So, ich hoffe, da ist jetzt schön drauf, der Fühler. Ne. Okay, Moment. So. Jetzt ist er festgefroren. Und das Thermometer zeigt bereits schon minus 15 Grad an. Also es geht wirklich verdammt schnell. Und ja. Mal schauen. Mein alter Rekord, der lag übrigens bei minus 32 Grad, aber den konnte ich leider nicht brechen, weil mein altes Infrarotthermometer, das ging nämlich nur bis minus 33 Grad. Und ja, also zum Kühlen habe ich hier, ähm, also hier war mal Wasser drin, das habe ich dann rausgestellt und ist zu Eis gefroren, aber leider nicht komplett, wie man sehen kann. Und es frisst sich gerade mein Kühlblock durch das Eis durch. Sieht eigentlich ganz lustig aus, wenn man es rausnimmt. Und, ah ja, also ich muss hier noch unten drunter, ah, ich weiß nicht, ob man das sieht, ähm, hier habe ich ein kleines Gefäß unten drunter gemacht, damit der Kühlblock nicht komplett im Wasser versinkt. Ja, das sieht man hier unten. Und naja, wir schauen mal, wir haben jetzt schon minus 38,7 Grad. Mal schauen, ob wir noch tiefer kommen. Also das sieht ziemlich eisig aus. Am Rand bildet sich schon so, ja, wie soll man das sagen, ganz feine so Eiskristalle. Ich gebe einfach mal ein bisschen Wasser drauf, damit der Temperatursensor ein bisschen näher dran ist. Ich habe so eine kleine Spritz, keine Ahnung was, um das Wasser hier drauf zu machen. Na gut, es läuft gerade ein bisschen über, aber egal. Mal schauen. Also die Temperatur ist jetzt kurz nochmal angestiegen, das muss wieder gefrieren. Aber es geht eigentlich relativ schnell. Hm, ist gefroren. Oh, oh. <lacht> da muss man echt aufpassen, dass man da mit einem nassen Finger nicht drauf kommt, weil der gefriert sonst da fest und das ist recht schmerzhaft, wenn man da zu lange dran bleibt. Das Ganze zieht jetzt 12 Volt und 4,27 Ampere. Ähm, ich habe ja einen Bleiakku mit 17 Ampere und zur Unterstützung gleich noch ein Ladegerät. Naja, mal schauen. Minus 34 Grad. Ich werde das zur Unterstützung einfach mal noch einen Bleiakku in Reihe schalten, ähm, damit wir noch eine höhere Spannung bekommen. Ich muss mal kurz ein Kabel raussuchen. Mal schauen, ob ich eins finde. Ah, hier. Kurz ein Kabel. Na, wie muss ich es polen? Ah, so. <lacht> ah, okay. So, 
Das ist ein bisschen schwer mit einer Hand. Ja, Mann. Ah, Mist. Okay, ich muss jetzt leider mal kurz das Petit-Element abschalten. Okay, es funkt ganz ordentlich. Es zieht es. Ah, hat es irgendwann fast 6 Ampere gezogen. Temperatur geht wieder runter. Ja, mal schauen. Mhm. Mein Messgerät meldet gerade, dass es schon über 5 Minuten angeschaltet ist. Mal kurz ein bisschen was rumdrehen. So. Ja, und aus irgendeinem Grund haben wir es nur minus 33 Grad. Das ist komisch, müsste eigentlich jetzt mehr sein. Jetzt, wo ich jetzt ähm, 18 Volt habe, statt 12. Wieso auch immer. Ich glaube, die maximal, also der maximale Grenzwert vom PT-Element liegt eigentlich bei 16 Volt oder so, aber. Theoretisch müsste es ja kälter werden. Ich weiß es auch nicht, wieso das auf einmal ähm, weniger wird. Ich schalte nochmal um. Ich muss überlegen. Ah, hier. Okay. Jetzt habe ich es wieder umgesteckt auf 12 Volt. Und wieso auch immer sind es auf einmal. Ja. Nur minus 30 Grad. Also das wundert mich schon ein bisschen. Vielleicht einfach mal das Kühlblech ein bisschen bewegen, damit ein bisschen Kälte in die Rippen reinkommt. Das zieht immer weniger. Ja, und jetzt haben wir wieder weniger als minus 33 Grad. Also. Ja, weniger. Ihr wisst, was ich meine. Es gefriert wirklich ziemlich schnell. Ich tröpfle hier einfach mal ein bisschen Wasser drauf, damit ihr das mal seht. So. Er ist schon teilweise gefroren. Und durch die Kälte ist es so kalt geworden, dass es ähm, das Eis sich ausgedehnt hat und ja, pfässig halt und so. Und dadurch gab es noch einen Riss. Schon kostet es minus 35 Grad und minus 36. Es sieht wirklich ziemlich lustig aus, wie sich da die Eiskristalle auf den Temperaturfühler bilden. Mhm. Ja, und jetzt haben wir minus 37,4 Grad. Ja, ich bin gespannt. Ja, 
Ja, mal schauen, wie weit das noch sinkt. Ich vermute mal vielleicht noch auf minus 39 Grad. Ja, und an der Stelle sage ich jetzt mal Tschüss und bis zum nächsten Video. Und am Ende von dem Video werde ich wahrscheinlich noch ein Bild machen, wenn ich da nochmal eine tiefere Temperatur erreicht habe. Ähm, mache ich das einfach mit hinten ran. Gut, also Tschüss. Okay, also ich habe jetzt kein Foto dran gehangen, wie ihr sehen könnt. Ich mache es nochmal im Video, weil also es ist schon recht viel Eis geschmolzen hier. Das ist, ja, hm. Und wir haben eine Minustemperatur von minus 41,9 Grad. Minus 42 Grad. Also das ist wirklich schon rekordverdächtig dafür, dass ich hier in meinem kleinen Zimmer so kleine Experimente mache. Also wenn man sich überlegt, so ein Gefrier... Fach vom Kühlschrank, das ist vielleicht gerade so mal minus 18 Grad kalt, also kein Vergleich würde ich sagen. Die Frage ist natürlich, was kann man jetzt mit so tiefen Temperaturen eigentlich machen, außer ähm, Eiskristalle züchten, keine Ahnung, irgendwas Tolles machen. Hm. Also könnte ich Temperaturen von minus, sagen wir mal, ich glaub, 80 Grad oder so, ich weiß das auch nicht mehr genau, könnte man glaube ich sogar Trockeneis herstellen. Das wäre eine ganz coole Sache. Mhm. Ja. Mir fällt mir jetzt auch gerade nicht ein, dass also irgendwelche Sachen wieder flüssig machen. Oder fest, keine Ahnung. Ja. Das sieht wirklich ganz lustig aus. Und die Temperatur, die sinkt ja schon wieder. Naja. Habe ich jetzt hier nochmal ein bisschen ähm, das Kühlblech mehr hin und her bewegt, damit richtig schön kaltes Wasser durch die Rippen durchkommt. Und es ähm, hat geklappt und ich bin jetzt bei minus 44 Grad. Und ja, das ähm, steigt schon wieder an die Temperatur. Und naja, gut, also das war's endgültig von mir und ja, bis zum nächsten Video. Dann vielleicht sogar mit einem anderen, also ja, was heißt mit einem anderen? Ähm, ich war wahrscheinlich sogar warten, bis das Wasser in dem Behälter komplett gefroren ist, weil hier ist ja noch eine ganze Menge Wasser nicht gefroren gewesen. Und ähm, da denke ich, da könnte ich dann wirklich vielleicht die minus 50 Grad Marke knacken. Ich bin gespannt, ob das, das Messgerät überhaupt mitmacht, weil soweit ich weiß, kann das nur bis minus 50 Grad messen. Ähm, aber ich habe da mal ein bisschen rumprobiert und auch festgestellt, dass es eigentlich noch weiter drunter messen kann und naja, egal. Ich ähm, werde es wahrscheinlich hier noch ein bisschen weiter probieren und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.